ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളുടെ ചലഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസത്തേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു അൻപതോളം ചോദ്യം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇനി നൂറ്റമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി കിടക്കുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ ഒത്തിരി വലുതാക്കി പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ചിലർ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണോ ഇതിൽ മുഴുവൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ല നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മാതൃകാ ചോദ്യ പേപ്പറിനെയും ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചലഞ്ചിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻട്രി ആപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് എടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഇപ്പോഴും അതൊരു സംശയമായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് തരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിരുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും എൻട്രി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇതിന് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമാണ് നിങ്ങൾ എൻട്രി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കയറുക കയറി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ അടിച്ച് നിങ്ങൾ കയറുക കയറി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേരള പി എസ് സി സെലക്ട് ചെയ്ത് കയറുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ ഹോം പേജിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വന്ന് നടപ്പുണ്ടാകും വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് സ്റ്റഡി കാർഡുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിഷയം തിരിച്ചുള്ള പരീക്ഷകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ മോർ എന്നുണ്ട് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ കുറേ ഉണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടോളം വീഡിയോ പാക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഓരോന്നിങ്ങനെ വരും ഓരോ വീഡിയോ പാക്സ് വരും വീഡിയോ സൂപ്പർ സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിക്കുകളാണ് പി എസ് സി പഠിക്കാനുള്ള പല ട്രിക്കുകൾ ജി കെ പഠിക്കാനുള്ള ട്രിക്കുകളാണ് അതുപോലെ മധു മല മലയാളം മൊത്തത്തിലുള്ള ഗ്രാമർ മൊത്തം ലഭ്യമാകുന്ന മധുര മലയാളം സീരീസ് ഉണ്ട് ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രദീപ് മുതൽ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേക ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സാറിൻ്റെ പ്രത്യേക ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ എൽ ഡി സി സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സുകളുണ്ട് പിന്നെ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എൽ പി യു പി കോഴ്സ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ ഇത് ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് എൻട്രി ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ട് എൻട്രി ചലഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഈ എൻട്രി ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ പാക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഉള്ളടക്കം എന്നും പ്ലേ ലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് സാധനം കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇത്രത്തോളം വീഡിയോ പാക്കുകൾ കിടപ്പുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ജി കെ ചലഞ്ച് നമ്മൾ ആദ്യം നടത്തിയ ജി കെ ചലഞ്ച് പിന്നെ വൊക്കാബുള്ളി ചലഞ്ച് മാസ്റ്റ് മഴവിൽ ചലഞ്ച് എൽ പി യു പി ചലഞ്ച് അതിൽ എൽ പി യു പി ചലഞ്ച് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഓരോ വീഡിയോസ് വരും ആദ്യം നമ്മളുടെ ചലഞ്ചിൻ്റെ ഇൻട്രോ ആണ് പിന്നീട് ഡേ വൺ ഡേ ടു ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഓരോ ഡേയിൽ നിങ്ങളവിടെ ഡേ ഇപ്പം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡേ വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കാണാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതേ വലത് വശത്തായിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ വലത് വശത്ത് താഴെ പച്ച കളറിൽ കിസ് എടുക്കുക എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം കിസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കിസ് ആരംഭിക്കാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കിസ് എഴുതുന്നു അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കിസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ ആറ് മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഓവർ വ്യൂ നിങ്ങൾ ആൻസർ ക്യൂ സൊല്യൂഷനൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ ക്യൂ സൊല്യൂഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ശരിയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം ഫോളോ ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും സൈക്കോളജിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ചലഞ്ചിലൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിരന്തര വിലയിരുത്തലിന് കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് നൽകുക പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാറുള്ള മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഇല്ലാതാക്കാൻ
രക്ഷിതാക്കൾ നൽകുന്ന പ്രബലനത്തോട് ശബ്ദവും വാക്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് കുട്ടിയിൽ ഭാഷാ വികസനം നടക്കുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച മനഃശാസ്ത്ര സമീപനമാണ് വ്യവഹാരവാദം രക്ഷിതാക്കൾ നൽകുന്ന പ്രബലനത്തോ പ്രബലനത്തോട് ശബ്ദവും വാക്കുകളും ഉപയോ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് കുട്ടിയിൽ ഭാഷാ വികസനം നടക്കുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂചിപ്പിച്ച മനഃശാസ്ത്ര സമീപനമാണ് വ്യവഹാരവാദം അപ്പം നവജാത ശിശുവിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും പ്രവചിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം ജനന സമയത്ത് ശിശുവിൻ്റെ ഭാരം ചിന്തോദ്ദീപവും തുറന്നതുമായ ചോദ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം സ്വന്തമായി പഠിക്കാനുള്ള കൈത്താങ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുക രക്ഷിതാക്കൾ നൽകുന്ന പ്രബലനത്തോട് ശബ്ദവും വാക്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് കുട്ടിയിൽ ഭാഷാ വികസനം നടക്കുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച മനഃശാസ്ത്ര സമീപനമാണ് വ്യവഹാരവാദം കുട്ടികൾ ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ മിക്കവാറും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ് മൂർത്ത വസ്തുക്കൾ കുട്ടികൾ ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ മിക്കവാറും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ് മൂർത്ത വസ്തുക്കൾ എൽ എസ് വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം അറിവ് എന്നത് സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിലൂടെ വ്യക്തികൾ അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്താണ് എൽ എസ് വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം അറിവ് എന്താ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിലൂടെ വ്യക്തികൾ അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നു ജീൻ പിയാസിയുടെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം അമൂർത്ത ചിന്ത സാധ്യമാകുന്ന വികസന ഘട്ടം ഏതാണ് ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം ജീൻ പിയാസിയുടെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം അമൂർത്ത ചിന്ത സാധ്യമാകുന്ന വികസന ഘട്ടം ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം അപ്പൊ കുട്ടികൾ ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ മിക്കവാറും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ് മൂർത്ത വസ്തുക്കൾ എൽ എസ് വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം അറിവ് എന്നത് സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിലൂടെ വ്യക്തികൾ അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നു ജീൻ പിയാസയുടെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം അമൂർത്ത ചിന്ത സാധ്യമാകുന്ന വികസന ഘട്ടം ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും പഠനത്തിലും വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ ഇൻ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പ്രാധാന്യം വിശദമാക്കിയത് ഡാനിയേൽ ഗോൾമാൻ ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ആണ് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും പഠനത്തിലും വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ പ്രാധാന്യം വിശദമാക്കിയത് ഡാനിയേൽ ഗോൾമാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ലിക്കർട്ട് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനോഭാവം അളക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ലിക്കർട്ട് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനോഭാവം അളക്കാൻ കുട്ടികളിൽ സർഗാത്മകത പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സമീപനം ഏതാണ് അയവുള്ള അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളിൽ സർഗാത്മക പരിപോ സർഗാത്മകത പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സമീപനം അയവുള്ള അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും പഠനത്തിലും വൈകാര ബുദ്ധിയുടെ പ്രാധാന്യം വിശദമാക്കിയത് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ലിക്കറ്റ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനോഭാവം അളക്കാൻ കുട്ടികളിൽ സർഗാത്മകത പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സമീപനം അയവുള്ള അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുക പിയാശയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജീവനില്ലാത്തവർക്കും ജീവനുള്ളത് ഉള്ള ഉള്ളവയുടേത് പോലെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കുട്ടികൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം പിയാശയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജീവനില്ലാത്തവർക്കും ജീവനുള്ളയുടെ ഉള്ളവയുടേത് പോലെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കുട്ടികൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടത്തിലാണ് പഠനവേളയിൽ വിദഗ്ധനായ വ്യക്തിയുടെ സഹായം കുട്ടിയുടെ പഠന നില ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ വൈഗോഡ്സ്കി പഠനവേളയിൽ വിദഗ്ധനായ വ്യക്തിയുടെ സഹായം കുട്ടിയുടെ പഠന നില ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് വൈഗോഡ്സ്കി അപ്പം പിയാശയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജീവനില്ലാത്തവർക്കും ജീവനുള്ളവയുടേത് പോലെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കുട്ടികൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടത്തിലാണ് പഠനവേളയിൽ വിദഗ്ധനായ വ്യക്തിയുടെ സഹായം കുട്ടിയുടെ പഠന നില ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ വൈഗോഡ്സ്കി ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നങ്ങളും കൂടി അങ്ങ് കുഴിച്ചു മൂടുക ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാവുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറണമെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടെ വരിക കൂടെ പോവുക എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പഠിച്ചെടുക്കുക ആ വാശിയോടെ മുന്നോട്ട് പോയാലേ സ്വപ്നത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വിവ്രജന ചിന്തനം ഡൈവർജന്റ് തിങ്കിങ് ബുദ്ധിയുടെ ഒരു ഘടകമായി
ത്രിമുഖ സിദ്ധാന്തം അപ്പൊ വിവ്രജന ചിന്തനം ബുദ്ധിയുടെ ഒരു ഘടകമായി എടുത്തു കാണിച്ച ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തം ഏതാണ് ത്രിമുഖ സിദ്ധാന്തം ക്ലിയർ ആയല്ലേ അടുത്ത് ലഭിക്കുന്ന പരിശീലനം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭാവിയിൽ ഏതു മേഖലയിൽ മികവ് പുലർത്താൻ എന്നുള്ള സൂചനയാണ് അഭിക്ഷമത ലഭിക്കുന്ന പരിശീലനം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭാവിയിൽ ഏതു മേഖലയിൽ മികവ് പുലർത്താൻ എന്നുള്ള സൂചനയാണ് അഭിക്ഷമത ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ വിവ്രജന ചിന്തനം ബുദ്ധിയുടെ ഒരു ഘടകമായി എടുത്തു കാണിച്ച ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തം ത്രിമുഖ സിദ്ധാന്തം ലഭിക്കുന്ന പരിശീലനം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭാവിയിൽ ഏതു മേഖലയിൽ മികവ് പുലർത്താൻ എന്നുള്ള സൂചന അഭിക്ഷമത കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭയം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഏതു മാർഗമാണ് അഭിലഷണീയം പേടിയുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമായി സാവകാശത്തിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവസരം നൽകുക അപ്പൊ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഇല്ലാതാക്കാൻ ഏതു മാർഗമാണ് അഭിലഷണീയം പേടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമായിട്ട് സാവകാശത്തിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവസരം നൽകുക ഫ്രോയിഡിയൻ വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് അക്ഷരപ്പിഴവുകൾക്കും നാക്കുപിഴകൾക്കും കാരണം ദമനമാണ് ഫ്രോയിഡിയൻ പ്രവീക്ഷണം അനുസരിച്ച് അക്ഷരപ്പിഴവുകൾക്കും നാക്കുപിഴവുകൾക്കും കാരണം എന്താണ് ദമനമാണ് തരം തിരിക്കൽ എന്ന പ്രവർത്തനം ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയിൽ ഏതു ഘടകത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു പരിപോഷിപ്പിക്കാനുള്ളതാകുന്നു ഗണിതപരവും യുക്തി ചിന്താപരവുമായ ബുദ്ധി തരം തിരിക്കൽ എന്ന പ്രവർത്തനം ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയിൽ ഏതു ഘടകത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്നു ഗണിതപരവും യുക്തി ചിന്താപരവുമായ ബുദ്ധി അപ്പൊ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഏതു മാർഗമാണ് അഭിലഷണീയം പേടിയുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമായിട്ട് സാവകാശത്തിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവസരം നൽകുക ഫ്രോയിഡിയൻ വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് അക്ഷരപ്പിഴവുകൾക്കും നാക്കുപിഴവുകൾക്കും കാരണം ദമനമാണ് തരം തിരിക്കൽ എന്ന പ്രവർത്തനം ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയിൽ ഏതു ഘടകത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്നതാണ് ഗണിതപരവും യുക്തി ചിന്താപരവുമായ ബുദ്ധി ശരീരദ്രവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വ്യക്തിത്വത്തെ വിശദീകരിച്ചവരിൽ പ്രധാനിയാണ് ഹിപ്രോ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ച സമയത്ത് അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് പല തന്നിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതിൽ ശരി ഉത്തരമാണ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ശരീരദ്രവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വ്യക്തിത്വത്തെ വിശദീകരിച്ചവരിൽ പ്രധാനിയാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ശ്രീബുദ്ധനിലെ അഹിംസ ഏതിനുദാഹരണമാണ് മുഖ്യ സവിശേഷകം ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ശ്രീബുദ്ധനിലെ അഹിംസ ഏതിനുദാഹരണമാണ് മുഖ്യ സവിശേഷകം ഒരു ചോദകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രതികരണത്തിന്റെ ആവൃത്തി കൂട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അത് ധനപ്രബല പ്രബലകമാണ് ഓക്കെ ഒരു ചോദകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രതികരണത്തിന്റെ ആവൃത്തി കൂട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അത് ധനപ്രബലകമാണ് അപ്പൊ ശരീരദ്രവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വ്യക്തിത്വത്തെ വിശദീകരിച്ചവരിൽ പ്രധാനി ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ശ്രീബുദ്ധനിലെ അഹിംസ ഏതിനുദാഹരണമാണ് മുഖ്യ സവിശേഷകം ഒരു ചോദകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രതികരണത്തിന്റെ ആവൃത്തി കൂട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അത് ധനപ്രബലകമാണ് ക്ലാസ് ചുമരുകൾ വൃത്തിയേടാക്കിയ കുട്ടികളെ അവ വെള്ളപൂശി മനോഹരമാക്കാനുള്ള ചുമതല ഏർപ്പിച്ചു പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ ചുമരുകൾ വൃത്തികേടാക്കിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വൃത്തികേടാക്കുന്നവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഏതു സമായോജന തന്ത്രമാണ് അധ്യാപിക ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഉദാത്തീകരണം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലാസ് ചുമരുകൾ വൃത്തികേടാക്കിയ കുട്ടികളെ അവ വെള്ളപൂശി മനോഹരമാക്കാനുള്ള ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ ചുമരുകൾ വൃത്തികേടാക്കിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വൃത്തികേടാക്കാൻ വന്നവരെയൊക്കെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഏതു സമായ സമായോജന ചന്ദ്രമാണ് അധ്യാപിക ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഉദാത്തീകരണം കണ്ടത്തിൽ പഠനം ആരുടെ സംഭാവനയാണ് ജെറോം ബ്രൂണർ കണ്ടത്തിൽ പഠനം ആരുടെ സംഭാവന ജെറോം ബ്രൂണർ അപ്പോ മേൽ വിവരിച്ച ക്ലാസ് ചുമരുകൾ വൃത്തികേടാക്കി കുട്ടികളെ വെള്ളപൂശി മനോഹരമാക്കാനുള്ള ചുമതലേൽപ്പിച്ചു പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവരുടെ ചുമരുകൾ വൃത്തികേടാക്കിയില്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു വൃത്തികേടാക്കുന്നതിന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ആ അധ്യാപിക സ്വീകരിച്ച സമായോജന തന്ത്രം ഏതാണ് ഉദാത്തീകരണം കണ്ടത്തിൽ പഠനം ആരുടേതാണ് ജെറോം ബ്രൂണർ പഠനം നടക്കുന്നത് ഉൾക്കാഴ്ച ഇൻസൈറ്റ് കൊണ്ടാണെന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ചത് ജസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രമാണ് പഠനം നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഉൾക്കാഴ്ച കൊണ്ടാണെന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ചത് ജസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് മനഃശാസ്ത്രമാണ് അഹവും സെൽഫും അതുപോലെ ആദർശാത്മക അഹവും ഐഡിയൽ സെൽഫും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളാണ് വ്യക്തിത്വത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ചത് കാൾ റോജേഴ്സാണ് 
കോൾ റോജേഴ്സ് ആണ് അഹവും ആദർശാത്മക അഹവും അതായത് സെൽഫ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ സെൽഫ് തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളാണ് വ്യക്തിത്വത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ചത് കോൾ റോജേഴ്സ് ആണ് കിടിയിലോ കിട്ടിയല്ലോ അവൻ പഠനം നടക്കുന്നത് ഉൾക്കാഴ്ച കൊണ്ടാണെന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ചത് ജസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രന്മാരാണ് അഹവും ആദർശാത്മക അഹവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളാണ് വ്യക്തിത്വത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾ കാരണം എന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ചത് കോൾ റോജേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത് പരിക്രമീകൃത ബോധനം അത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രൂപപ്പെടുത്തി ഏത് പഠന സിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് അപ്പൊ പരിക്രമീകൃത ബോധനം പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഏത് പഠന സിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് കാലിക വയസ്സ് മാനസിക വയസ്സിനേക്കാൾ കൂടുമ്പോൾ ബുദ്ധിമാനം കുറയുന്നു കാലിക വയസ്സ് മാനസിക വയസ്സിനേക്കാൾ കൂടുമ്പോൾ ബുദ്ധി ബുദ്ധിമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുകയാണ് വിവിധ വിഷയത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠ്യവസ്തുക്കൾ ഒരു ഏകീകൃത പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് സംയോജനം അഥവാ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ വിഷയത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠ്യ വസ്തുക്കൾ ഒരു ഏകീകൃത പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് സംയോജനം അഥവാ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പരിക്രമീകൃത ബോധനം അതായത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഏത് പഠന സിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് കാലിക വയസ്സ് മാനസിക വയസ്സിനേക്കാൾ കൂടുമ്പോൾ ബുദ്ധിമാനം കുറയുന്നു വിവിധ വിഷയത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠ്യവസ്തുക്കൾ ഒരു ഏകീകൃത പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് സംയോജനം അഥവാ ഫ്യൂഷൻ പഠനത്തിനു വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കേതമായ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഏത് പഠന തന്ത്രത്തിന്റെ ഉപഭാഗമാണ് സാമൂഹിക വൈകാരിക പഠന രീതി അപ്പൊ പഠനത്തിനു വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കേതമായ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഏത് പഠന തന്ത്രത്തിന്റെ ഉപഭാഗമാണ് സാമൂഹിക വൈകാരിക പഠന രീതി യഥാർത്ഥ വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് മോഡൽസ് മാതൃകകൾ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മാതൃകകൾ സമയത്തിലും വിഷയത്തിലും വലുപ്പത്തിലും ചുരുങ്ങിയ അധ്യാപനമെന്ന് സൂക്ഷ്മ ബോധനത്തെ നിർവചിച്ച നിർവചിച്ചത് ഡി ഡബ്ല്യു അലൻ സമയത്തിലും വിഷയത്തിലും വലുപ്പത്തിലും ചുരുങ്ങിയ അധ്യാപനമെന്ന് സൂക്ഷ്മ ബോധനത്തെ നിർവചിച്ചത് ഡി ഡബ്ല്യു അലൻ ആണ് അപ്പം പഠനത്തിന് വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കേതമായ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഏത് പഠന തന്ത്രത്തിന്റെ ഉപഭാഗമാണ് സാമൂഹിക വൈകാരിക പഠന രീതി യഥാർത്ഥ വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മാതൃകകൾ സമയത്തിലും വിഷയത്തിലും വലിപ്പത്തിലും ചുരുങ്ങിയ അധ്യാപനമെന്ന് സൂക്ഷ്മ ബോധനത്തെ നിർവചിച്ചത് നിർവചിച്ചത് ഡി ഡബ്ല്യു അലൻ ആണ് അറിവ് നേടുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം പഠിതാവിൽ യുക്തിചിന്ത വളർത്തുക എന്നതിനാലാണ് എന്നതിലാണ് എന്ന തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ബോധന മാതൃകയാണ് വ്യവസ്ഥാപിത ബോധന മാതൃക അറിവ് നേടുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം പഠിതാവിൽ യുക്തിചിന്ത വളർത്തുക എന്നതിനാണ് എന്ന തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ബോധന മാതൃക വ്യവസ്ഥാപിത ബോധന മാതൃക സംഖ്യാന്വേഷണ മാതൃകയ്ക്ക് ആരുടെ ആശയങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനം ജോൺ ഡിയുടെ ആശയങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ സംഘാന്വേഷണ മാതൃകയ്ക്ക് സോറി സംഖ്യയല്ല സംഘാന്വേഷണ മാതൃകയ്ക്ക് ആരുടെ ആശയങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനം ജോൺ ഡുയുടെ മാതൃകയാണ് അടിസ്ഥാനം അടുത്ത് വിഡംബനം അതായത് സിമുലേഷൻ ആരുടെ സംഭാവനയാണ് കോൾ സ്മിത്ത് വിഡംബനം കോൾ സ്മിത്ത് സിമുലേഷൻ കോൾ സ്മിത്ത് സിമുലേഷൻ സ്മിത്ത് സിമുലേഷൻ സ്മിത്ത് അപ്പം അറിവ് നേടുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം പഠിതാവിൽ യുക്തിചിന്ത വളർത്തുക എന്നതിനാലാണ് എന്ന തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ബോധന മാതൃക വ്യവസ്ഥാപിത ബോധന മാതൃക സംഘാന്വേഷണ മാതൃകയ്ക്ക് സംഘാന്വേഷണ മാതൃകയ്ക്ക് ആരുടെ ആശയങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനം ജോൺ ഡുയി വിഡംബനം സിമുലേഷൻ ആരുടെ സംഭാവനയാണ് കോൾ സ്മിത്ത് ഒരു പൊതുസംഭവത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന ശാഖങ്ങളായി ശാഖകളായി തിരിച്ചു ചിത്രീകരിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർട്ടുകളാണ് വംശാവലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊതുസംഭവത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന ശാഖകളായി തിരിച്ചു ചിത്രീകരിക്കാവ ചിത്രീകരിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർട്ടുകളാണ് വംശാവലി ഓരോ നിരന്തര പ്രക്രിയയും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓരോ നിരന്തര പ്രക്രിയയും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് പരിണാമ നിയമവും അനുബന്ധ തത്വവും ചേർന്ന സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഹള്ളാണ് പരിണാമ നിയമവും അനുബന്ധ തത്വവും ചേർന്ന സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഹള്ളാണ് അപ്പൊ ഒരു പൊതുസംഭവത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന ശാഖകളായി തിരിച്ച് ചിത്രീകരിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർട്ടുകളാണ് വംശാവലി ഓരോ നിരന്തര പ്രക്രിയയും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്
പഠിതാക്കളുടെ പഠനം നിലവാരം അക്ഷര ഗ്രേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും വർഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഗ്രേഡിംഗ് രീതി അപ്പൊ മാർക്കിംഗ് ഗ്രേഡിംഗ് മാറിപ്പോണ്ട പഠിതാക്കളുടെ പഠന നിലവാരം സംഖ്യാരൂപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലമതിക്കുന്ന രീതി മാർക്കിംഗ് സമ്പ്രദായം പഠിതാക്കളുടെ പഠന നിലവാരം അക്ഷര ഗ്രേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും വർഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഗ്രേഡിംഗ് രീതി അടുത്ത പഠിതാക്കളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രതിഭാസത്തിന്റെ നിലവാരം നേരിട്ടു തന്നെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അക്ഷര ഗ്രേഡ് നൽകുന്ന രീതിയാണ് പ്രത്യക്ഷ ഗ്രേഡിങ് പഠിതാക്കളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രതിഭാസത്തിന്റെ നിലവാരം നേരിട്ടു തന്നെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അക്ഷര ഗ്രേഡ് നൽകുന്ന രീതി പ്രത്യക്ഷ ഗ്രേഡിങ് മാറിപ്പോകരുത് പരസ്പരം അടുത്തത് ആദ്യം മാർക്കുകൾ എടുക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രേഡുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പരോക്ഷ ഗ്രേഡിംഗ് പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം മാറിപ്പോരുത് ആദ്യം മാർക്കുകൾ എടുക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രേഡുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പരോക്ഷ ഗ്രേഡിംഗ് പ്രത്യക്ഷ ഗ്രേഡിംഗ് എന്താ പഠിതാക്കളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രതിഭാസത്തിന്റെ നിലവാരം നേരിട്ടു തന്നെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അക്ഷര ഗ്രേഡ് നൽകുന്ന രീതിയാണ് പ്രത്യക്ഷ ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത് മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഓരോ പ്രത്യേക ഗ്രേഡിനും ഒരു നിശ്ചിത സ്കോറ് പരിധി നിർണയിക്കുകയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ പ്രത്യേക പേപ്പറിലും പഠിതാവ് നേടിയ സ്കോറിനെ ഗ്രേഡ് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് മാനദണ്ഡ ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഓരോ പ്രത്യേക ഗ്രേഡിനും ഒരു നിശ്ചിത സ്കോർ പരിധി നിർണയിക്കുകയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ പ്രത്യേക പേപ്പറിലും പഠിതാവ് നേടിയ സ്കോറിനെ ഗ്രേഡ് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് മാനദണ്ഡ ഗ്രേഡിംഗ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത പരീക്ഷ എഴുതിയ സംഘത്തിൽ പരീക്ഷയുടെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ഗ്രേഡിന്റെയും പരിധി നിർണയിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആപേക്ഷികത ഗ്രേഡിങ് പരീക്ഷ എഴുതിയ സംഘത്തിൽ പരീക്ഷയുടെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ഗ്രേഡിന്റെയും പരിധി നിർണയിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആപേക്ഷികത ഗ്രേഡിങ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിൽ സങ്കീർണ യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഹാർഡ്വെയർ സമീപത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഫിൻ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിൽ സങ്കീർണ യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഹാർഡ്വെയർ സമീപനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഫിൻ ആണ് പഠനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഊന്നൽ നൽകിയത് സ്കിന്നർ അതുപോലെ ഗാഗ്നെ ആണ് പഠനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയത് സ്കിന്നർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നർ അതുപോലെ ഗാഗ്നെ ക്ലിയർ ആയാലോ അടുത്ത പഠന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് ഹൗസ് എന്ന പേര് നൽകിയത് മോണ്ടിസ്റ്റോറി പഠന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് ഹൗസ് പേര് നൽകിയത് ആരാ മോണ്ടിസ്റ്റോറി അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിൽ സങ്കീർണ യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒന്നിൽ നൽകുന്ന ഹാർഡ്വെയർ സമീപനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഫിൻ ആണ് പഠനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയത് സ്കിന്നർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഊന്നൽ നൽകിയത് സ്കിന്നർ ഗാഗിനെ പഠന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് ഹൗസ് എന്ന പേര് നൽകിയത് മോണ്ടിസ്റ്റോറി കാറ്റ് എന്ന വ്യക്തിത്വം എന്ന വ്യക്തിത്വ മാപിനെ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഡോക്ടർ ബെല്ലാക്ക് ആണ് കാറ്റ് സി എ ടി എന്ന വ്യക്തിത്വ മാപിനെ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഡോക്ടർ ബെല്ലാക്ക് ആണ് രക്ഷായുക്തങ്ങളെ കുറിച്ച് രക്ഷായുക്തികളെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പഠനം നടത്തിയത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ആണ് രക്ഷായുക്തികളെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പഠനം നടത്തിയത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് രക്ഷായുക്തികളെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പഠനം നടത്തിയത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന ക്രമീകൃത രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഇൻവെൻട്രി ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന ക്രമീകൃത രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാറ്റ് എന്നത് എന്ന വ്യക്തിത്വ മാപിനി ആവിഷ്കരിച്ചത് ഡോക്ടർ ബെല്ലാക്കാണ് രക്ഷായുക്തികളെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പഠനം നടത്തിയത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ആണ് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന ക്രമീകൃത രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുള്ള സമാഹാരമാണ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അൻപതെണ്ണം പഠിച്ചു മൊത്തം നമ്മൾ നൂറ്റി അൻപതെണ്ണമായി അപ്പോൾ ഇത് പകുതി തൊട്ട് കേട്ടവർ ആദ്യം തൊട്ട് മൊത്തത്തിൽ വന്ന് പഠിച്ചു വരിക നൂറ്റമ്പതെണ്ണം പഠിച്ചു വരിക പിന്നീട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു സൈക്കോളജി അധ്യാപകനൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ടേമിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കുക നിങ്ങളുടെ ജ